Serie B Win. Tutti i colori della passione. La ventiduesima giornata del campionato di Serie B Win propone al Francosola di Masnago un interessantissimo Varese Torino. Granata reduce da 10 risultati utili consecutivi propongono dal primo minuto Stevanovic largo a destra ed Ambrosio basso al posto di rivalta mentre nel consueto 4-4-2 Sannino propone in attacco la coppia Ebagua Neto Pereira la partenza migliore è sicuramente del Torino dopo 8 minuti prova a coordinarsi per il cross Garofalo non colpisce bene ma mette in difficoltà Zappino che blocca con non poche difficoltà proprio sulla linea di porta come vediamo anche da questo replay davvero ottimo l'inizio di gara da parte della squadra ospite qui l'anticipo di Pesoli su Bianchi e poi si coordina per il tiro al volo Sgrigna grande intervento di Zappino si vede in avanti, siamo però solo al quarantesimo del primo tempo anche il Varese botta dalla lunga distanza di Pugliese che viene anche smorzata e dunque Bassi non ha problemi a bloccare il pallone a terra due minuti di recupero concessi dall'arbitro Dino Tommasi di Bassano del Grappa nel primo dei due minuti di recupero passa il Varese, azione sulla sinistra di Carrozza il pallone per Zecchin che scarica l'indietro per Fara, botta impressionante sotto la traversa per il centrocampista scuola Juventina il secondo gol in questo campionato nulla può Bassi nella circostanza davvero molto bravo Zecchin a lavorare il pallone per il proprio compagno, la difesa del Toro è troppo bassa con le immagini andiamo alla ripresa, ci si attende una reazione da parte della squadra ospite e invece dopo tre minuti colpisce ancora il Varese. Punizione di Zecchin, netto anticipo di Clayton Dos Santos ai danni di Bassi, anche per il difensore brasiliano. Il secondo gol in questa stagione ci mette benissimo la sfida per la squadra Lombarda nella circostanza davvero imperdonabile l'errore in uscita da parte di Bassi. Rischia di capitolare ancora il Toro che si addormenta sulla punizione battuta rapidamente da Zecchin diagonale in estirata da parte di Carrozza palla sul palo è un lerta quanto meno perplesso per l'atteggiamento mostrato in campo dai suoi suoi che iniziano a perdere anche la testa qui cartalino giallo sacro santo per l'intrataccia di De Vezze e qui D'Ambrosio invece si becca una munizione ma avrebbe meritato decisamente di più e questa decisione arbitrale fa infuriare Sannino che quindi viene cacciato sotto la doccia verrebbe da dire dal direttore di gara Torino che si riporta in avanti con questa occasione al 67 che capita sulla testa almeno così sembra in un primo momento di D'Ambrosio che invece sulla sponda di Pellicori prova a deviare col braccio se ne accorge Tommasi e fischia una punizione contro il Toro arriva al momento del debutto al 72 con la maglia granata di Budel appena prelevato in prestito dal Brescia proprio lui a scaricare questo pallone per Garofalo che prova al minuto 76 a mettere il pallone in rete però dall'altra parte il Varese è pericolosissimo in bucata di Zecchin e Carrozza spreca tutto sparando addosso a Bassi Arriva poi il momento del cambio entra un nuovo acquisto del Varese con Cas che prende il posto di Neto Pereira proprio lui soffia il pallone a Budel avvia l'azione del contropiede e poi va a concluderla sull'assise di Carrozza 3-0 punizione severissima per un toro mai in partita, protagonista di una ripresa davvero sconcertante, non arriva l'anticipo ai danni di De Vezze. De Vezze che poi si macchia di questo bruttissimo fallo su Zecchin, sarebbe rosso diretto, invece l'arbitro estrae un secondo giallo, sta di fatto che termina qui la partita del numero 7 del Torino, termina 3-0 la partita in favore del Varese per il Torino, una dura ridimensionata verso la corsa promozione.